Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute lernen wir den Imperativ zusammen. Los geht's! Zuerst möchte ich euch ein paar Informationen geben, was der Imperativ eigentlich ist. Den Imperativ nennt man auch Befehlsform. Was ist ein Befehl? Das ist ein Befehl. Bringen Sie sofort die Kisten ins Lager. Jawohl. Ein Befehl ist also etwas, das man beim Militär benutzt. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Aber ganz allgemein kann man sagen, der Imperativ ist eine Form für Aufforderungen. Eine Aufforderung ist, wenn ich möchte, dass du oder eine andere Person etwas macht. Das nennen wir eine Aufforderung. Der Imperativ hat aber auch noch eine zweite wichtige Funktion. Mit dem Imperativ kann ich sehr gut Tipps geben auf Deutsch. Und das schauen wir uns am Ende an. Und bevor ich die Theorie erkläre, habt ihr hier erstmal ein paar Beispiele. Seid jetzt ruhig und esst euer Abendessen. Kommt sofort von der Straße runter. Das ist total gefährlich. Guten Tag, Herr Müller. Haben Sie eine Minute für mich? Natürlich. Kommen Sie rein. Ich gehe noch kurz in den Supermarkt. Brauchst du noch etwas? Ja, bring mir bitte eine Cola mit. Eine Aufforderung kann natürlich sehr stark sein oder auch normal oder sogar höflich. Ich kann zum Beispiel sagen, komm jetzt! Oder ich kann das auch normal oder höflich sagen, zum Beispiel, komm bitte! Und in beiden Varianten haben wir den Imperativ, komm. Einmal ist das sehr stark und einmal ist das normal oder sogar höflich. Den Imperativ benutzen Eltern zum Beispiel auch ganz oft, wenn sie mit ihren Kindern reden. Also wenn sie möchten, dass ihre Kinder etwas machen. Zum Beispiel, geh auf dein Zimmer. Oder, mach deine Hausaufgaben. Oder, iss deine Suppe. Ja, das alles ist auch der Imperativ. Das ist auch wieder eine Aufforderung. Die Eltern möchten, dass die Kinder etwas machen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Theorie an und dann kommen noch mehr Beispiele. Also für den Imperativ gibt es drei Formen. Es gibt die Du-Form, es gibt die Ihr-Form oder es gibt die Sie-Form. Die ist natürlich formell. Nehmen wir als Beispiel das Verb Gehen. Wir konjugieren es erst ganz normal, du gehst und jetzt für die Imperativform kommt das du weg und das st weg und dann haben wir den Imperativ und der ist hier geh. Oder ein zweites Beispiel mit dem Verb sprechen. Wieder ganz normal, du sprichst, ja. Denk daran, Sprechen ist unregelmäßig, du sprichst, dann wieder das du weg, das st weg 
und dann haben wir Sprich. Dann kommt die Ihr-Form, also die Pluralform. Die ist total einfach. Wir nehmen wieder das Verb Gehen, dann konjugieren wir ganz normal Ihr geht und jetzt einfach das Personalpronomen weg, dann haben wir noch geht. Das ist die Ihr-Form für gehen. Oder das zweite Beispiel wieder, ihr sprecht, auch hier das ihr weg, dann haben wir noch sprecht. Und dann gibt es noch die Sie-Form, das ist formell oder formell plural. Hier, das ist auch ganz einfach, wieder das Verb gehen, dann haben wir sie gehen und jetzt für den Imperativ tauschen wir die zwei, dann ist das gehen sie. Und das gleiche mit dem Verb sprechen, auch wieder sie sprechen, wir tauschen die zwei und dann haben wir sprechen sie. Und das funktioniert für alle Verben gleich. Das heißt, das ist nicht so schwer, den Imperativ zu bilden. Es gibt natürlich wie immer zwei spezielle Verben, das sind sein und haben. Die schauen wir uns noch mal kurz an, weil die hier unregelmäßig sind, das heißt nicht Standard. Beginnen wir mit dem Verb sein. Die Du-Form ist sei. Zum Beispiel sei ruhig. Die Ihr-Form ist normal, das ist seid. Und die Sie-Form ist seien Sie. Dann kommt das Verb haben. Die Du-Form ist hab. Die Ihr-Form ist habt und die Sie-Form ist haben Sie. Hier ist also nur die Du-Form unregelmäßig. So, dann kommen hier noch ein paar schöne Beispiele für euch. Wohin möchten Sie? Fahren Sie mich bitte zum Bahnhof. Okay, Schatz, ich gehe jetzt zur Arbeit. Alles klar. Hab einen schönen Tag. Danke. Du auch. Darf ich aufstehen, Papa? Isst zuerst dein Essen, dann kannst du aufstehen. Seid jetzt ruhig und konzentriert euch auf den Unterricht. Thomas, wir müssen los. Der Film fängt gleich an. Wartet bitte noch einen Moment. Ich möchte nur noch kurz mein Bier austrinken. Okay, aber beeil dich bitte. Sonst kommen wir noch zu spät. Haben Sie keine Angst. Wir werden den Einbrecher finden. Das verspreche ich Ihnen. Entschuldigen Sie, wo finde ich das Gemüse? Das ist kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Okay, dann kommen wir jetzt zu der zweiten Funktion. Tipps geben. Und das funktioniert ganz einfach. Wir nehmen einfach die Imperativform plus doch. Nehmen wir ein klassisches Problem. Ich bin krank. Jetzt kann ich einen Tipp geben. Zum Beispiel, geh doch zum Arzt. Das heißt, wir haben die Imperativform G plus doch und dann kommt der Rest. Geh doch zum Arzt. Oder... Nimm doch 
eine Tablette. Und noch ein zweites Beispiel. Ich habe kein Geld. Ein Tipp. Geh doch arbeiten. Oder frag doch deine Eltern. Okay Leute, dann kommen jetzt noch ein paar schöne Beispiele für euch zum Thema Tipps geben mit Imperativ. Ich habe immer noch Probleme mit der deutschen Grammatik. Was kann ich tun? Hast du vielleicht eine Idee? Geh doch zu einer Sprachschule. Sieh doch die Videos von Benjamin auf YouTube an. Such dir doch einen Tandempartner. Ich bin oft müde und ich weiß nicht warum. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Na klar. Mach doch mehr Sport. Trink doch mittags einen Kaffee. Geh doch mal zum Arzt. Okay, das war der Imperativ auf Deutsch. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und dass ihr wieder ein bisschen was gelernt habt. Schreibt gerne unten in die Kommentare ein paar Beispiele. Ihr könnt zum Beispiel auf das Problem antworten. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Habt ihr ein paar Tipps? Oder zum Beispiel das Problem. Ich habe oft Rückenschmerzen. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Ich danke euch vielmals und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und... Tschüss.